download more from wapsip.com w a p s i p.com <laughs> রবিবার রাত দশটায় নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফ্রেম সেট হবে সময় রোমাঞ্চকর কোনো ঘটনা ঘটবার জন্য সবসময় যে একটা আলু আধারি একটা ছায়া ছায়া একটা গা ছমছমে বুক দুরু দুরু মানে সব দিক থেকে যাকে বলে একটা চূড়ান্ত নাটকীয় একটা রীতিমতো থমথমে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় টান টান পরিবেশ থাকতেই হবে তা কিন্তু সত্যি কোনো মানে নেই তাই না রহস্যের বৈশিষ্ট্যই হল সাদামাটা একটা মুহূর্ত কখন যে চোখের পলকে রহস্যের শিহরণে চমকে দেয় পরে পাবা ধারাবাহিক সব নোট অব এক্সক্লামেশন যাকে বলে বিস্ময় সূচক চিহ্নর মিছিল ধেয়ে আসে টালা থেকে টালিগঞ্জ নিউ ইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়া সুমেরু থেকে কুমেরু চাই কি দশ ফুট বাই দশ ফুট ঘরের এদেয়াল থেকে ওদেয়াল কিংবা রাস্তার এপার থেকে ওপার যে কোনো দিন যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় এক কথায় যাকে বলে হঠাৎ চুকিতে আকস্মিক না আর একটা কি শব্দ যেন আছে কম ব্যবহার হয় আহা বলো না আরে বলো না গো ও ও ও ও মনে পড়েছে মনে পড়েছে আচম্বিত মানে যাকে বলে সাডেনলি অল অফ আ সাডেন ইন এ ফ্ল্যাশ আর একটাও হয় বুঝি দাঁড়াও সেই ছোটবেলায় পড়া টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টারের মতো মানে ওই টুইঙ্কল শব্দটার সঙ্গে মিলিয়ে টুইঙ্কলিং অফ এন আই এরকম আর কি আবার বেশ দীর্ঘ সময় নিয়েও অনেক রহস্য বিন্দু বিন্দু করে একটু একটু করে গড়ে ওঠে এর নিদর্শনী বা কম কোথায় আজ যে গল্পটা তোমাদের শোনাবো এত রিয়ালিস্টিক বলতে পারো না গল্প হলেও সত্যি নয় বরং বলতে পারো গল্প নয় গল্পের মতো হঠাৎ বা আচম্বিত মানে অল অফ সাডেন অল অফ সাডেন ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে পথচারী লোকজনের নাকের ডগায় চোখের সামনে এমন ঘটনার হয়তো অনেকেই আমরা প্রত্যক্ষদর্শী আর কাগজে এমন ঘটনার বিবরণ পড়াটা আমাদের প্রায় অভ্যেসই হয়ে গেছে মুশকিল হলো প্রাথমিকভাবে হয়তো এসব ঘটনা আমরা দেখি আমরা পড়ি কিন্তু তারপর তারপর সেই নিয়ে আজকের গল্প সীমা বলের গল্প প্রাত্যহিক জীবনের রোজ নাম চায় অতর্কিতে রহস্য রোমাঞ্চের হানা সীমা বলের কাহিনী অবলম্বনে আজকের গল্প শনাক্তকরণ
খুলে ঢোল হয়ে রয়েছে হাত দুটো ডাঙ্কুবজির বেশ খানিকটা ওপরে রাবারের টু নিকেট বেঁধে নিজের তিনটে আঙুল দিয়ে শিরা খুঁজতে শুরু করল সুতপা গোটা হাতটায় রক্ত জমে নানান রঙের আভাস কালচে নীল বেগুনি লালচে গোলাপি ছোপ ছোপ সুতপা জুনিয়র চন্দনা হৈমন্তী প্রভারা প্রত্যেকেই বেশ কয়েকবার ফুটো করেছে কিন্তু একটা শিরাতেও লম্বা ধাতব সুজ সোজা হয়ে বসতে পারেনি এমনকি ডাক্তার অর্জুন যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন শেষ করতে চলেছে সেও মাছের চোখ লক্ষ্যভ্রষ্ট করল অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও রোগীটিকে সেন্ট্রাল চ্যানেল করা হবে একাজ সেকাজের ফাঁকে ফাঁকে ওদের লক্ষ্য রাখছিল সুতপা এরা কেউ রেইন ফ্লো লাগাতে পারে নিজে বলে উঠে দাঁড়াও দাঁড়াও সেন্ট্রাল লাইন করার আগে আমি একবার চেষ্টা করি মাঝে মধ্যে এই কারিগরি বিদ্যাটা চাগিয়ে ওঠে তার মধ্যে সে সঙ্গে জেগে ওঠে অহংবোধ তোমরা যা পারো না দেখো আমি তা করতে পারি এরকমই কোনো ভাবনা তার মাথার ভেতরে ঘুরপাক খেতে থাকে ক্যানুরা হাতে হাজির হয়ে যায় ওই সব রোগীদের কাছে আরও একটা বিষয়ে সুতপার মনে হয় অতি তুচ্ছ কাজগুলো পাড়া বা না পারার ব্যবধানে থাকে জীবন মৃত্যুর ফারাক মেল মেডিকেল বোর্ডের সিস্টার ইনচার্জ সুতপা রক্ষিত হাতে দু তিনটে ক্যানুরা নিয়ে রোগীটির পাশে একটা টুলের উপর গুছিয়ে বসে এই কাজগুলো করতে খুবই ভালো লাগে তার পদোন্নতির ফলে এখন তার কাজটা অনেকটাই ম্যানেজারই গোছে একজন ম্যানেজার যেমন সব কিছুতেই কাঁঠালি কলা এই ওয়ার্ডে তার কাজের ধরনটা প্রায় সেই রকম কোন রোগীকে সে বেশিক্ষণ সময় দিতে পারে না হাই হ্যালো এটা ওটা দেখতে দেখতে আট ন ঘন্টা সময় চলে যায় এক সময় নিজেকে বড় প্রতারক মনে হয় সুতপার স্পিরিট কটন দিয়ে হাতের পাতাটাকে টান করে ধরে নিচে থেকে ওপর অব্দি ডোলে ডোলে পরিষ্কার করতে লাগলো সুতপা বেশ বোঝা যায় লোকটা হেপাটিক ফেলিয়রের দিকে চলেছে ইন্টারভেনাস স্যালাইন ইঞ্জেকশন বন্ধ রাখা যাবে না চ্যানেলটা এক্ষুনি করতে হবে সিস্টার ডাক্তাররা মিলে একাধিকবার যথেচ্ছ সুচ ঢুকিয়েছে বার করেছে তাছাড়া লোকটাও দীর্ঘদিন স্যালাইনের উপরেই রয়েছে তাই কোথাও কোনো শিরা উপশিরা আর অক্ষত নেই ফোলা দুটো হাতেই বিন্দু বিন্দু রক্তের ফোঁটা অ্যালবিউমিন তলা নিতে ঠেকেছে পা দুটো ফুলে গেছে এই মুহূর্তে মানুষটি প্রি কমায় আচ্ছন্ন বার্ধিক সুতপাও ভেন ফ্লোর সুচ ঢোকায় এবং বার করে কিন্তু লোকটার উ আটুকু আওয়াজও নেই হাতটাও সরিয়ে নিল না অথচ ঢ্যাপ ঢ্যাপ করে সুতপার দিকে তাকিয়ে আছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার দম্ভ আর ব্যর্থতা মিলেমিশে ভেতরে জিদ সুতপার মুখের রং বদলে দেয় চোয়াল ছুচিল করে তোলে সুতপার কাছে মানুষের হাতটা আর এখন কোনো অঙ্গ নয় যেন একটা খেলার ময়দান মাত্র নির্মম হয়ে টিপে টিপে শিরা উপশিরার অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করে সুতপা দেখা না গেলেও হঠাৎই ফুলে ওঠা মাংসের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সরু একটা শিরা যেন অনুভব করা গেল শুধু অনুমান করেই ভ্যান ফ্লোটা সন্তর্পণে চালিয়ে দিতে দিতে সুতপা নিজেকে বলে ওঠে থাকো সুতপা দেখো উত্তেজনায় তোমার তিনটে আঙুল ধারণ করেছে যে কেন সেটা কেঁপে না যায় কোনো মতে এই সরু ভেনটাকে ডাবল পাংচার করে দিও না লিকোপ্লাস্ট সাইজ মতো কেটে প্রভাব তৈরি ঠিক এই সময় আপ্রনের পকেটে রাখা মোবাইলটা বেঁচে উঠল সেটা পার মোবাইল বাচ্চে বলে যে ধরতেই হবে এমন জায়গা থেকে অনেকদিন হলো সরে এসেছে সুতপা তবে গানটা শুনতে শুনতে ভেতরকার জীব কেমন তরল হয়ে মিলিয়ে যায় ঠান্ডা হয়ে যায় মনটা কাঠিন্যের খোলস খসে পড়ে ভেনফ্রো নিডল শিলার ভেতর ঠিক ঠিক জায়গায় বসেছে প্লাস্টিকের নজল থেকে হাতে সুচ টেনে বার করে আনতে দুফোটা রক্ত গড়িয়ে সুতপার বা হাতের আঙুল ভিজিয়ে দিল প্রভা বলে উঠল দিদি সত্যি আপনার জবাব নেই প্রভার প্রশংসায় লজ্জা পেয়ে সুতপা বলে অনেক বলেছিস বাকিটা বা তুই দেখ ফিরে আসার আগে আরেকবার ওই মানুষটার দিকে তাকায় সুতপা এতক্ষণ যার কবজি সমেত গোটা হাতটাকে যুদ্ধের ময়দান মনে করছিল একইভাবে ভাব লেশহীন চোখে প্রভার দিকে তাকিয়ে আছে সুতপা হাত ধুয়ে মুছে মেসকল নাম্বারটা দেখে নিয়ে পকেটে চালান করে দিল অজানা কেউ হবে 
তাই আর কল ব্যাক করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না হাজারো গাছ মাথার ওপর সময় মেপে সেগুলো সেরে ফেলতে হবে কিন্তু ম্যাচ করি পরেই আবারও সেই গান হ্যাঁ বলছি হ্যালো সুতবা রক্ষিতের সঙ্গে কি কথা বলছি আপনি ম্যাডাম আমি টি কে প্রামাণিক বলছিলাম টি কে প্রামাণিক চিনতে পারলাম না তো ম্যাডাম আমি লালবাজারের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তপন কুমার প্রামাণিক আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম তখন আপনি ছিলেন না আপনার হাজবেন্ডের সঙ্গে কথা হয়েছিল ও হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো তিন মাস আগের কথা হ্যাঁ ম্যাডাম আপনাকে কষ্ট করে আজ একটু লালবাজারে আসতে হবে লালবাজার কেন লালবাজারে যেতে হবে কেন আমার আসলে কি জানেন ম্যাডাম আপনার কেসটা সলভ করে এনেছি প্রায় যার কাছ থেকে আপনার মোবাইলটা পাওয়া গেছে তাকে এসে শনাক্ত করবেন কিন্তু তাকে তো আমি পিছন থেকে দেখেছি পিঠ দেখে কি একটা মানুষকে শনাক্ত করা যায় নাকি ঠিক আছে ঠিক আছে আসুন না একবার তারপর সামনাসামনি কথা হবে দেখুন আমার ডিউটি আছে তো ওতে শেষ হতে হতে পাঁচটার আগে আমার পক্ষে যাওয়া কিন্তু সম্ভব হবে না ঠিক আছে ম্যাডাম আপনি তখনই আসবেন শিয়ালদা হাওড়া ময়দানের বাসে উঠে বাঁদিকে জানলার ধারে সিটে বসে পড়ল সুতবা সময় দেখার জন্য মোবাইলের উপর চোখ রাখল এখনই পাঁচটা বেজে গেছে বিবিধানী স্ট্রিট ধরে বাস জনস্রোত কাটতে কাটতে ধীর গতিতে যেভাবে চলেছে লালবাজার পৌঁছতে পৌঁছতে আরও বেশ খানিকটা সময় সকাল বেলাটা বড় বিষণ্ন বড় বিষাদ নয় শরীরে মগজে বাতের তীব্র কামড় টের পায় সুতরাং অসাড় হয়ে থাকে হাত পা এমনকি মুখ মুখ গপর চোখ দুটো খুলতে ইচ্ছে করে না রোজ সকালে সেভাবেই চাকরি ছেড়ে দেবে তারপর একসময় অদৃশ্য চাবুক চালিয়ে নিজের মন আর শরীরকে জাগায় বলে ওঠ আজকে তো চল কাল না হয় দেখা যাবে বাইরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শরীরে মলে ম্যাজিক খেলে যায় নরম রোদ বৃষ্টি হওয়ার পরশে সুতবার হাত পা দেহের সব জং ধরা গ্রন্থিগুলো মুক্তি পায় ঝরঝরে তাজা হয়ে যায় মনটা মাতৃভবনের পাশ দিয়ে চওড়া ফুটপাথে চকচকে পিঠ ঢালা রাস্তার ওপর ছড়িয়ে থাকে অজস্র কৃষ্ণচূড়া আর কোমল কুসুম রাত চূড়া স্বর্গের পথের মতো মনে হয় সুতবার খুব সাবধানে পা ফেলে যেন জুতোর তলায় মাড়িয়ে না যায় প্রকৃতির এই দান বড় ভালো লাগে এই পথ ধরে সকালবেলায় হাঁটতে সে যেন চাকরিতে হাজিরা দিতে যাচ্ছে না বাগানে বেড়াতে বেরিয়েছে মাত্র বাস স্টপে পৌঁছানো পর্যন্ত এরকমই ভালো লাগার রেস চলতে থাকে সেদিনও এরকমই মুগ্ধতা মেখে সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ছাড়িয়ে বড় ঠাকুরের থান ঘেঁষে রাজপথের ওপর হাঁটতে শুরু করল সুতপা শিয়ালদাগামী কোনো বাস তাকে না তুলে পালিয়ে না যায় তাই পেছন ফিরে ফিরে দেখে নিচ্ছিল মাঝে মাঝে ওই তো সামনেই বাস স্টপ মাত্র হাত বিশেক দূরত্বে একটু দ্রুত হাঁটতে শুরু করল শুধু আচমকায় ভিজে হলো এলোমেলো পা দুটোর টুতে টুতে সামনে ঝুঁকে হুড়মুড়িয়া মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বাস স্টপে দাঁড়িয়ে অনেকেই রোজকার পরিচিত মুখ তারই মধ্যে কে যেন গড়ে উঠে ওই তো ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছে ওই লোকটা আমার ব্যাগটা কোথায় সুতফা দূরে থাকতে দেখে তার বটল গ্রিন রঙের চামড়ার ব্যাগটা কাঁধে ছুলিয়ে পুরনো ছাই রঙের বাইক এসে ব্যাগজন চলে যাচ্ছে চিৎকার করতে করতে সুতবা বাইকের উদ্দেশ্যে দৌড়বার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না 
এতক্ষণ বুঝতে পারিনি কিন্তু দৌড়ানোর চেষ্টা করতেই ও বুঝতে পারে হাঁটুতেও অসহ্য যন্ত্র এই নিয়ে দৌড়ানো সম্ভব নয় তাকে ঘিরে এই মুহূর্তে দশ পনেরো জন তাদের মধ্যে একজন বাইকের উপরে উঠে বসে সুতবা তাকেই অনুরোধ করে দেখা যাচ্ছে এখনো তারা করলে ওকে ধরতে পারবেন প্লিজ একবার দেখুন না প্লিজ আমার ব্যাগটা প্লিজ বাইক আরো বাইক চালিয়ে উল্টো পথে ঘুরে চলে যায় একজন দুজন করে লোক জমায় করছে কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে না সুতবা অনেক কসরত করে নিজেই রক্তধারা গড়িয়ে নামছে সরে যাওয়া দুটো কমিয়ে থেকে কপাল চোখের তলার উঁচু হাটটা চিচ্চির করছে ওখানে তার মানে রক্ত জমাট বেড়েছে পড়ে যাওয়ার কারণটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না সুতবার কাছে এদের মধ্যে কোনো নানা পাটিকারকে দেখতে পেরো না সুতরাং চিন্তাই বাজ লোকটি তার বটল গ্রিন রঙের ব্যাগ গাঁধে ছড়িয়ে অনায়াসে ডান দিকে সাদান এভিনুর পথ পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল এবার শুরু হলো প্রশ্নবাদ লোকটা যেমন করে ব্যাগটা ছিনতাই করলো কখন করলো আপনি বুঝতে পারেননি কত টাকা ছিল আর কি কি ছিল ওই ব্যাগের ভেতর সুতপর অস্তিত্ব যেন তালগুল পাঠিয়ে গেছে প্রশ্নগুলো ধারে পাশে না গিয়ে অনুনয়ের স্বরে বলল আপনারা তো সবটাই দেখলেন আমার সঙ্গে কেউ একটু থানায় যাবেন প্লিজ চলুন না একটু থানায় যাবেন ব্যাস এ কথা বলা মাত্রই দুজন চারজন করে সবাই সরে যেতে থাকল কৌতূহলী মানুষের কৌতূহল শেষ ছিমছাম অমায়িক এক ভদ্রলোক বললেন সামনে থানা এই ফুটপাত ধরে সোজা কয়েক পা হাঁটলেই পেয়ে যাবেন আপনি একাই চলে যান বলে তিনিও উল্টো দিকে দ্রুত গতিতে হাঁটা লাগাত রক্তে ধুরোতে মাথামাথি সুতপার শরীর জামা কাপড় সবচেয়ে বড় কথা এখন সে একেবারে বিশ্ব থানার ভেতর যখন সে ঢুকল নিজেকে এতক্ষণে সে নিজের ভেতরে ফিরে পেল আর কোন রকম অনুরোধ উপরোধ নয় চোট ছিনতাই গাছ থেকেও পথের ওই আপাত ভদ্র মানুষগুলো তাকে অনেক বড় শিক্ষা দিয়েছে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে একরকম আদেশের সুরেই সে বলল শুনুন কোন অ্যান্টিসেপ্টিক লোশন বা ক্রিম থাকলে তাড়াতাড়ি দিন আর একটা ফোন করার দরকার বাড়িতে ফোনটা করতে দিন সুতবার ফোন পে অরুণেশ থানায় এলো লিখিত অভিযোগ জমা দিয়ে জিরি নাম্বার সংগ্রহ করে বাড়ি চলে গেল সুতপা অরুদেশের থেকে টাকা নিয়ে আবার নতুন করে রওনা হল কর্মস্থলের দিকে মাস্টারে কাকে এই ছিল সুতপার অক্ষিতের কেস থানায় কমপ্লেন করার দিন থেকেই শুরু হল পুলিশি অত্যাচার প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন টানা তদন্তের নাম করে তিন চারজন ক্রু ছাঁট চুল কাটা পুলিশ ঢুকে পড়ত জুতো সমেত তাদের ছোট্ট ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রত্যেকটা দিনই একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করা হতো সুতপা অবাক হয়ে যেত এই ভেবে আজ যে দলটি এসে যা যা প্রশ্ন করছে কাল অন্য আরেক দল এসে সেই সেই প্রশ্নগুলো আবারও করে চলেছে ঠিক কোন জায়গায় পড়ে গিয়েছিল মানে ফুটপাথের উপরে না ফুটপাথ থেকে রাস্তায় বাইকটার রং কি ছিল 
নতুন না পুরন যে নিয়েছে তাকে কেমন দেখতে বর্ষা না কালো রোগা না মোটা কত টাকা ছিল আর কি কি ছিল মোবাইলটা কোন কোম্পানি মোবাইলের বাক্সটা একবার দেখান তো আইএসআই এর নম্বরটা কত অসংখ্য বার এক ঘেয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেল শতবার এদের আর একটা প্রশ্নেরও উত্তর দেব না আমি তাতে যা হয় হোক এমনটাই ভাবতে শুরু করেছিল সে শেষমেশ লালবাজার থেকে এলেন টি কে প্রামাণিক কেসটা তারই হাতে এর বিহিত তিনি করেই ছাড়বেন তাদের বাড়িতে এক সকালে এসে অরুণেশকে আশ্বাসও দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বাড়ি ফিরে টিকে প্রামাণিকের আশ্বাসবাণী শুনেছিল সুতপা তবে ততদিনে ব্যাগ মোবাইল টাকার শোক অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে শরীরের কেটে ছড়ে যাওয়া ক্ষতগুলোর দাগও মিলিয়ে এসেছে প্রায় লালবাজারের ভেতরে ঢোকার সুযোগটা হাত ছাড়া করতে চাইনি সুতপা অমন সুন্দর লাল টুকটুকে হেরিটেজ বাড়ি কলকাতার পুরনো ঐতিহাসিক বাড়িগুলোর মধ্যে অন্যতম লালবাজার রহস্যপূর্ণ অন্দরমহলের প্রতি এক রাশ আগ্রহ নিয়ে প্রবেশদ্বারে এসে লাইনে দাঁড়ালো সুতপা তার হাত ব্যাগ ও পৃথক লাইনে স্ক্যান হওয়ার জন্য অপেক্ষারত বেশি সময় লাগল না টিকে প্রামাণিক একজন লোক পাঠিয়ে ব্যাগ সমেত সুতপাকে ডেকে নিলেন নিজের দোতলার ঘরে নমস্কার নমস্কার বসুন ম্যাডাম এই দু কাপ চা দিয়ে যাও লম্বা গরমের শরীর লম্বাটে চোয়াল হাসি মাখা মুখের আড়ালে অন্য কোন মুখ কি লুকিয়ে আছে ভাবছিল সুতপা ছ নম্বর ইন্দ্রির কাছে সাহায্য চাই বিশাল বেঢপ মাপের ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটি লক্ষ্য করছিল সুতপা ছাদ অনেক উঁচুতে পুরনো রংচটা ঢাউস চেয়ার টেবিল বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো এদিকে ওদিকে টেবিল স্তূপেকৃত কাগজপত্র খানছ এক লম্বা চড়া কাঠের আলমারি ঝুলকালিমাখা ঘরখানায় টিমটিম করে জ্বলছে দুখানি মাত্র টিউবলাইট বাকিস চওড়া খোলা বারান্দা দিয়ে সূর্যের আলো ছটা এসে আলোকিত করে রেখেছে ঘরটাকে সুতপাত যে চেয়ারে বসেছে তার বাঁদিকে বিরাট আয়না লাগানো একটা দরজা তাহলে ওই দরজার আড়ালে আরও একটা ঘর রয়েছে মসৃণ ঝকঝকে আয়না দিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখার অনেক চেষ্টা করল সুতপা কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কিছুই তো দেখা গেল না কোনো প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠছে না ওই আশ্চর্য আয়নার ওপর হ্যাঁ ম্যাডাম যে কারণে আপনাকে ডেকে পাঠানো হল সেই ছেলেটি এখনই এসে যাবে ওই যে আয়নাটা দেখতে পাচ্ছেন ওকে আপনি ওইখানেই দেখতে পাবেন তবে ও কিন্তু আপনাকে দেখতে পারবে না 